வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் பெர்மனெண்ட் வே ஸோ பெர்மனெண்ட் வேக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரயில்வே ட்ராக் ஸோ ரயில்வே ட்ராக்கனுடைய க்ராஸ் செக்ஷனும் அதனுடைய காம்போனன்ட்ஸும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக நமக்கு ரயில்வே ட்ராக்கில் சில காம்போனண்ட் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு மேல் இருக்கிறது வந்து அந்த ஸ்டீல் செக்ஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கிறங்காட்டி அதை ரயில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ரெண்டு ரயிலுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ரவல் அதாவது இன்னர் இன்ட்ரவல் நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் காஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ காஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் நமக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் காஜ் இருக்கிறது ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து வேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் அடுத்து இருக்கிறது ரயிலுடைய லோடு அதாவது ட்ரெயினுடைய லோடு ரயில் வாங்கும் ரயிலுடைய ரோடை வந்து ஸ்லீப்பர் வாங்கும் ஸோ கீழ் இருக்கிறது பேர் ஸ்லீப்பர் அது வந்து வுட்டில் இல்லைனா ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்டு காங்கிரீட் ஸோ அதில் காங்கிரீட்லேயும் நமக்கு ஸ்லீப்பரை போடுவாங்க ஸோ உடல போடும்போது நமக்கு அந்தளவுக்கு ஃபீசிண்ட்டாக இருக்காது ஸோ காங்கிரீட்டில் தான் இப்போ நம்ம ஸ்டீ ஸ்லீப்பர் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இருக்கிறது அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஜல்லியை கொட்டியிருப்பாங்க ஸோ அந்த போர்ஷன் வந்து பசால்ட் ஷோல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பசால்ட் ஷோல்டரு ஸோ சைடில் இருக்கிறத வந்து பசால்ட் செஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கீழ் இருக்கிற போர்ஷன் வந்து பசால்ட் குஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பசால்ட் குஷன் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜல்லி நிரப்புறதா இந்த ஸ்லீப்பருக்கு அது குஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அதை பசால்ட் குஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கு நாம் இந்த ஜல்லியை சுற்றியும் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முழுக்க முழுக்க வந்து ட்ராக்கோட வைப்ரேஷனை ரிடியூஸ் பண்ணுறக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து வெஜிடேஷன் கவர் அதாவது சில பிளான்டேஷனெல்லாம் நடுவில் கீழே வந்துடும் கீழே வந்ததுன்னா நமக்கு சப் பேஸ் அதாவது சப் பாசால் டீமு நமக்கு ஃபார்மேஷனை வித்தையும் நமக்கு என்ன பண்ணும் அது அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்க பார்க்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஜல்லி கொட்டி வைக்கும்போது பிளான்டேஷன் எந்த க்ரோத்துமே வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை நெக்ஸ்ட்டு அதுவும் இல்லாமல் மேலேருந்து நிறையா வைப்ரேஷன் வரும் அந்த வைப்ரேஷனை இந்த ஸ்ட்ராங் பசால்ட் அதாவது ஜல்லி வந்து என்ன பண்ணும் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் ஸோ ரெசிஸ்ட் பண்ணுறங்காட்டி நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டுக்கோ எந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கோ எந்த ஒரு வைப்ரேஷனுமே அதிர்வுகளோ அதிகமாக போகாமல் இது வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணிடுறது அது மூலமாக இன்னும் ஒரு சில இடத்துல ட்ராக்கில் ஜல்லி இன்னும் மேடு பண்ணி ட்ராக்கை போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதாவது ரெயின் வாட்டர்னால முழுக்க முழுக்க இது மூடாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக அந்த மாதிரி செக்ஷனையும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ பட் பசால்ட் குஷனால் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஜல்லி போகிறதுனால நமக்கு அந்த இடத்துல நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ பசால்ட் குஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்கிறது கீழே சப் பசால்ட் முறம் ஸோ இதனுடைய ஸ்லோப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ இஸ் டூ ஒன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபார்மேஷன் வித்து இதுதான் சப்கிரேடு ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ரயில்வே ட்ராக் இது அதனுடைய பேசிக் டைமென்ஷன்ஸு நம்ம ரயில்வே ட்ராக்கில் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து ஃபாஸ்னர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது நமக்கு அந்த ஒவ்வொரு ஸ்லீப்பருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரப்பர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இபிடிஎம்ஆர் எத்திலின் ப்ரோலிபப்ளின் டைன் மோனோமர் ரப்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது ஸோ அது நமக்கு என்ன பண்ணும் அந்த வைப்ரேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபாஸ்னர் இடத்துல இந்த போல் போடுற இடத்துல ஒவ்வொரு ஸ்லீப்பர்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இபிடிஎம்ஆரை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் இதெல்லாம் தான் ஒரு ரயில்வேக்கான பேசிக்கு காம்போனட்ஸு ஸோ அடுத்த வீடியோவில் காஜ் டைப்ஸ் எல்லாம் போடுறேன் தேங்க்யூ